Olá pessoal, vamos a mais um tutorial com o Emos, que é um ESP 8266-12EX. Ele foi montado numa board muito similar ao Arduino, é o mesmo formato do Shield do Arduino. E nós vamos fazer a atualização via OTA. Então a primeira coisa que precisamos fazer é incluir na IDE do Arduino o suporte a ESP8266. Então no site você encontra a URL para incluir aqui em Additional Board Manager URLs. Esse é o único parâmetro que precisa ser adicionado na interface. Após isso, você fecha, abre a IDE e vai aqui no menu Tools, Boards, Boards Manager. Aqui ele vai atualizar uma lista, como eu já tenho instalado, não vai aparecer aqui, mas eu vou mostrar o procedimento. Você seleciona a board. E aí você seleciona a versão e install. Simples assim. Depois disso você reinicia a IDE e a board estará disponível no menu boards. A mesma coisa para as bibliotecas. Aqui embaixo já tem o Arduino OTA, que é a mais nova versão do OTA para Arduino disponível na interface 1.6.7, então eu recomendo que você use a última versão da IDE. Aqui nesse menu, bem ao finalzinho vai estar disponível a ESP12E, a UEMOS D1 e a UEMOS D1 Mini. Essa daqui também serve. Mas nós vamos usar a UMD1. Porque a 12E pressupõe-se que seja Node MCU. No Arduino OTA, no exemplo, vamos abrir o Basic OTA, que é esse arquivo que eu já tenho ele aberto aqui. Simplesmente adicionamos o SSID da rede para conectar. E a senha. Agora, selecionando-se a porta TTYUSB0, no meu caso no Linux, é essa porta, e sobe o sketch. Nesse caso aqui, eu não levantei a porta, aí só seleciona-se OTA, Fechando a ideia e abrindo de novo, já deve aparecer aqui, disponível, atualização via OTA. Então troca-se a porta no Arduino. E aí está, atualização via OTA concluída. Agora quero mostrar para vocês a prova de conceito da atualização via OTA. Aqui eu vou mostrar da seguinte maneira. Primeiro eu subi um sketch, eu não havia configurado nem a porta e nem o hostname e a senha eu vou deixar sem mesmo. Mas se não tivesse configurado a porta do OTA, não haveria como fazer o upload, que foi o caso. Acontecendo isso, basta você voltar para a atualização da serial e escolher a porta serial. Eu 
Esses detalhes você encontra no site. Feito o upload novamente, agora sabemos que está devidamente configurado o OTA. E o que faremos aqui é monitorar pela porta serial a atualização que será feita via OTA. Para isso, precisamos de dois programas. O Arduino que fará a ideia do Arduino que fará a atualização via OTA e um terminal serial para fazer o monitoramento, porque o Arduino não poderá fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui eu já tenho um boot da Wemos, já exibe o IP logo após conseguir o IP na rede. E agora mudo para OTA, upload using OTA. E a porta, mudo para o ESP. Agora fazendo o upload, ele primeiro compila. E ao iniciar o upload, você consegue ver na serial o progresso. E aí está comprovado. A atualização via outra, automaticamente a board faz um reboot e a partir de agora seu ESP tem suporte à atualização on the air. Obrigado por assistir e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!
vamos fechar e abrir de novo. Aí já temos aqui a porta OTA. Vamos fazer só um testezinho. Subir o mesmo código pela porta OTA. Vamos ver se funciona. Agora não dá para desconectar porque eu não tenho uma bateria aqui na mão. Mas vocês confirmaram aqui comigo que eu estou usando a upload por OTA e eu estou usando essa porta aqui. Tá? Então vamos fazer de novo o CTRL-U e agora o upload se dá pela Wi-Fi. Olha que legal! Seria mais legal ainda se ele não estivesse incomodando aqui agora, na hora. Vocês podem ver que ali está fazendo o upload e o ESP não está flechando nada, só está recebendo aqui. Só dando uns pinguezinhos. Mas está fazendo só o upload ali. Talvez dê até para ver aqui na IDE. A evolução não dá. Ah, dane upload. E acabou. Já foi feito o upload da imagem. Agora. Agora podemos colocar uma proteção com senha. O resto vocês veem no site. Obrigado por assistir. Ah, preciso mostrar, né? Agora, vamos ver se eu conecto. Não, vamos lá.